Gulung-gulung daging kayak gini, lalu siramkan bumbu rahasia ini. Kamu bakalan bisa bikin makanan istimewa kayak gini. Simak videonya ya. Pertama kita bikin campuran sausnya nih. Campuran saus ini terdiri dari minyak wijen. Kemudian ada kecap asin. Nah kecap asinnya kita pakai sebanyak 3 sendok makan ya teman-teman. Biar rasanya makin mantap. Selain kecap asin ada juga oyster saus atau yang biasa disebut saus tiram. Nah ini wajib banget nih, saus tiram juga harus pakai, terus tambahkan juga kecap manis. Dan setelah kita masukkan semua saus-sausnya, sekarang kita masukkan lada bubuk. Gak perlu tambahkan garam ya teman-teman, karena rasa dari kecap asin, juga saus tiram itu udah agak asin. Oke deh teman-teman, terakhir kita masukkan air. Lalu ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah kalau udah tercampur rata, ini kita sisihkan dulu. Lanjut kita ke step berikutnya Yaitu kita siapin beef slice Pertama kita siapkan dulu dua lembar Kita tata seperti ini Lalu kita gulungkan jamur enokinya Kita gulung sampai tertutup rapat bagian bawahnya Dengan beef slice Dan kita lakukan sampai selesai ya teman-teman Oh ya kalau misalkan teman-teman mau ganti jamur enokinya dengan buncis atau wortel juga bisa ya dan ini kita gulung lagi sampai selesai kalau udah selesai ini tinggal kita tumis aja nih teman-teman tumisnya nggak usah pakai minyak yang banyak bisa pakai minyak bisa pakai mentega atau bisa juga pakai margarin seperti yang teteh lakukan setelah dipanaskan margarinnya lalu ini kita tumis beef roll enokinya sampai berubah warna oh ya buat teman-teman yang salvok teteh pakai flip tong dan wok pan anti lengket berbahan tebal kualitas jerman dari idealite nah kalau udah berubah warna masukkan saus yang udah kita buat tadi di awal ini kita masak sampai bumbunya meresap dan sampai sausnya agak menyusut tapi jangan sampai habis ya karena akan kita gunakan lagi dan kalau udah seperti ini nih teman-teman tinggal disajikan deh tata terlebih dahulu beef roll enoki di atas piring saji seperti ini nah bentuknya lucu banget ya teman-teman mirip gurita gitu kalau udah kita tata sekarang tinggal kita siramkan Campuran saus yang udah kita masak tadi, kita siramkan secukupnya di atasnya. Dan biar makin cantik, terakhir kita kasih wijen sangrai. Gimana nih teman-teman, super gampang banget kan cara buatnya? Ini bisa dimakan langsung, bisa juga dimakan bareng nasi hangat. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga berhasil dan semoga kalian cocok dengan resep yang satu ini. Sampai jumpa di video berikutnya.